chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình truyền hình nổi tiếng nhất gì hiện nay được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và tôi MC Hoàng HK chào mừng đến với ăn sư gì hôm nay chúng ta sẽ đến với một quán mì lề đường có từ rất lâu nổi tiếng với hương vị đậm đà và phong cách phục vụ tận tình chu đáo xin mời đến với quán mì hậu đậu Và đó là đặc trưng của quán mì hậu đậu Chị ơi, um, sao quán mình đông khách vậy chị? À quán em đông khách là tại vì quán em buôn bán dựa trên một phương châm là rộng rãi Chị có thể nói rõ hơn Dạ có nghĩa là người ta đến đây ăn một tô mì Khi người ta xin cái gì em sẽ cho Người ta xin một miếng thịt em sẽ cho hai miếng thịt Người ta xin một miếng giá em sẽ cho một ký giá Người ta xin một chén nước lèo em sẽ cho một tô nước lèo Chị ơi chị Em ăn mì sao em không có nhà Sổ đỏ nhà chị nè em chạy lên phường đổi tên đi em ờ, Được có nhà thôi Ôi dạ. ờ. Thấy em rộng rãi chưa dạ. dạ Với cái phong cách phục vụ mà xin cho anh vậy á Thì chị dự tính là khi nào quán mình phá sản à, Một câu hỏi rất là có duyên chắc chắn em sẽ trả lời dạ. Nhưng mà trước khi trả lời á em muốn hỏi anh một câu được không Dạ được ạ à. Ba má anh lấy nhau lâu chưa à, Dạ 30 năm rồi À định khi nào ly dị Chứ gì chị Khi nào ba má anh ly dị quán mì em phá sản <cười> Vui Câu hỏi kế tiếp dạ. Bí quyết gì khiến cho quán mì của chị luôn luôn đông khách Thật ra Quán mì của em đông khách Là có một lý do Và lý do đó Được bắt nguồn từ ông cố nội của em Bây giờ Chúng ta sẽ được xem tái hiện lại bởi chồng em Đã từ rất lâu rồi Ông cố nội của em là một thợ làm mì rất giỏi Và mọi người thường gọi ông là Anh Đầu Bếp Cộng với bột tươi 8 cân 4 lạng Mới là mì ngon Nước lèo nấu đúng chu kỳ Nửa đêm xương xuống kiên trì ngồi canh Nước lèo cộng với mì tươi Thêm 4 lát thịt mới là mì da Mất tiêu Nhưng xui thai vào một ngày nọ khi ông đang ngồi kéo những sợi mì bỗng nhiên ông mệt quá mà chết thì được và ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy thì ông không biết là mình đã kéo những sợi mì này hay chưa Mình kéo nó chưa ta Và ông quyết định kéo tiếp Hình như là chưa đâu Kéo đến một lúc nào mệt rồi ngủ thiếp đi Tỉnh dậy kéo mệt ngủ giống như một chu kỳ Và đến một ngày ông kéo mệt ngủ và không bao giờ dậy nữa à, à, Chết đi Kể từ đó em đã mất vĩnh viễn ông cô nội này trên cuộc đời Nhưng cả gia đình em đã có được một sợi mì dai gia truyền Chị, vậy là sợi mì của chị chỉ có xài được chứ không ăn được Nè, đừng vội vàng và hấp tấp Đây, em có một nhân chứng sống Nguyễn Văn Rảnh Bác bao nhiêu tuổi? 70 tuổi Bác ăn ở đây được bao lâu rồi? 10 năm Chuyện này là sao chị? Đó là cái lỗi của tôi Cách đây 10 năm, tôi đã lỡ tay trụng nhầm một cọng mì da gia truyền cho bác nhưng đã nhiều lần tôi khuyên bác là, là bỏ tô mì đi Tôi sẽ trụng một tô mì đàng hoàng cho bác Nhưng bác quyết tâm không bỏ Và nói là phải ngồi ăn hết tô mì này Tại vì bỏ tội Vậy thôi à, em hỏi một câu cuối cùng Em nghe nói là à, khách tới đây ngoài được thưởng thức mì Thì không biết còn được thưởng thức cái gì nữa không ạ à? Trời ơi, vợ chồng tôi là nhiều tài lẻ lắm đó à, vậy Là khách đến đây không những thưởng thức mì đâu nha Mà có thể coi văn nghệ được luôn á Dạ dạ vậy Bây giờ muốn coi không Dạ dạ muốn, muốn rất sẵn lòng C 
xem nè Dạ, xin mời anh chị Hello chị hai <cười> Hello anh Bảy Trời đất ơi, chị đi đâu mà trên mặt của chị phấn đấu phấn khởi quá vậy Trời anh Bảy đi đâu mà mặt anh Bảy nhìn hài hước không hỉnh quá vậy Tôi đi ăn đám cưới thằng ba Còn tôi đi ăn đám ma thằng ba <cười> Ê, cho tôi gửi lời chia buồn tới thằng ba nha Còn cho tôi gửi lời hỏi thăm tới thằng ba nha <cười> Đủ vui với em, vui chưa? Phải có một cái chút gì đó ý nghĩa lắng động chứ À là bây giờ muốn cảm xúc muốn lắng động hả? À? Dạ dạ đúng rồi 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 rồi, rồi được rồi Xem nè Hello chị Bảy Hello anh Bảy Mà mặt của chị vẫn đâu vẫn khởi vậy Anh Bảy đi đâu Mà mặt anh Bảy hài hước hôn hỉnh vậy Tôi đi ăn đám cưới thật ba Còn tôi đi ăn đám ma thật ba Chị cho tôi Cái lời chia buồn tới thằng bà bà vậy vậy cho tôi gửi lời chia buồn Thôi thôi, thôi 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 dạ dạ em đã có đủ dữ liệu để em về em dựng clip rồi cảm ơn anh chị nghĩ làm sao hả quán mình buôn bán được rồi thì bây giờ cứ buôn bán rồi kêu phóng viên lại đây làm chi nữa nãy giờ tốn thời gian không có làm được cái gì hết trơn á được dạ. chứ ai, ai vậy, vậy? xã hội đen sáng giờ buôn bán hủ tiếu thấy phóng viên lại phỏng vấn ghê gớm chắc nhiều tiền lắm cho tiền bảo kê đi từ trước tới giờ khi tôi buôn bán ở đây chưa một ai bước vô đây đòi tiền vậy là ngươi chưa biết tiền sự của ta ta tên là lạc trôi bởi vì ta chính là một kẻ trôi sông lạc vợ thức lạc gia đình từ nhỏ trong đó có một đứa em tính cách của ta là ta lạc trôi tới đâu thì ta đòi tiền tới đó Hôm nay ta lạc trôi thế đây Mày mà không đưa tiền cho tao là cái quán mì của mày cũng lạc trôi theo cái tên của tao luôn đó Anh Anh biết rồi Anh sẽ đi xuống nấu mì em giải quyết đi Nè anh chơi Anh chưa biết tôi là ai Cho nên anh mới tới đây đòi tiền quán mì của tôi đúng không Mày là ai mà ghê dữ vậy Vậy là chứng tỏ Anh chưa biết nguồn gốc quê quán của tôi ở đâu Quê quán của mày ở đâu mà tao phải sợ Tôi sẽ hát một bài hát Anh đón thử con quê tôi ở đâu Mời mày hát Baby, I'm so lonely, 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 lonely Cái bài này quen đó mà qua cái miệng mày cao tao thấy tao lạ quá vậy Ờ, à, à tao nhớ rồi, đây là bài Lonely của nhóm nhạc Hàn Quốc Tu Anh Yêu Hoàng à Đúng Vậy là ý mày nói mày người Hàn Quốc hả? Sai À, Lonely là cô đơn ở nhà mày ở cô Bắc Cô Giang hả? Sai Ờ, à, chứ, 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 quê nhà mày ở đâu? Long An Đừng có xàm nha, nãy giờ trong bài hát tao không hề nghe chữ Long Mang nha mày Nghe lại nè Baby I'm so Long Mang, Long Mang, Long Mang, Long Mang, Long Mang Ơi, à! nãy có ca câu đó hả? À? Hồi nãy là tại vì tôi liến lái cho nó hay thôi Bây giờ tao hát đúng cái nghĩa của nó đó Long à, An Nó nghe này dễ dụ tôi liến qua quê tôi cũng được vậy Ví dụ là Baby I'm so Long Xuyên, Long Xuyên, Long Xuyên, Long Xuyên, Long Xuyên Có sao? Giảm nhí ai người tàu lao ủa quê ai sao là hát vậy chứ tôi 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 cũng hát được cái baby a đi xô đi an giang an giang an giang an giang quê đâu ngày năm chuồng chó cái gì vậy hả cái gì vậy hả tới đây là để thu tiền bảo kê bây giờ có đưa cho tôi không không đưa không đưa đúng không không đưa đập quán ê nè nè anh ơi em đập quán 
cái đường rồi bây giờ sao em em đi kêu công an nha Ê, không 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 đừng 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 có đi kêu công an chứ bây giờ nó là đọc quán mình kìa không không được đừng đừng có đi kêu công an tại sao không được kêu bởi vì đây là anh trai của anh đó anh không nhận ra em sao anh hai không thể như vậy được phải không phải tại sao em tôi là con gái thời gian giật trôi em đi chuyển đổi giới tính rồi trời ơi vậy là bao năm nay hai đứa mình là chị em mà tôi không biết tại sao vậy tại sao lại đối xử với tôi như vậy tại sao không nói cho tôi biết chuyện này hả chị tôi có nói bà cũng đâu có hiểu đâu ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi còn anh với em yêu nhau thời chưa có ba d mà vậy em chính là em gái của anh anh trai em gái <cười> Xí, xí, xí đi Hôm bữa má ông ngồi khóc với tôi lắm luôn á Nói là bà bị hiếm muộn đẻ được có mình ông hả à? Thì bữa bà buồn rồi dài bữa sau bà vui bà đẻ thêm đứa nữa đó Ờ nếu bà đẻ đứa nữa nó là em ông chứ sao là anh ông được Tôi biết vậy đi đừng có hỏi nữa Ờ Nhưng đây là anh nhận lộn rồi Không có lộn đâu biết vậy đi đừng có hỏi nữa Cái đó là nhận lộn rồi Cái cuối cùng là sao à, Em gạt anh đó Tức dài Thôi đi Dám đụng chạm vô nỗi đau tận trái tim của tao mà làm làm trò cười à Tụi bay bao quanh khắp nơi đây không cho đứa nào ra hết tao phải xử hai cái đứa này không 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 nè đâu anh không được đụng tới chồng tôi đó nè mày là con gái tìm mình lại chỗ khác nè nè anh không được đụng tới chồng tôi đừng mà em gái em chính là em gái của anh đúng rồi em là em gái của anh Nói cái gì vậy? Trên cánh tay em có hình xăm hai câu thơ Như đáp hai câu thơ này với hai câu thơ của anh Sẽ ra một bài thơ Nói về công thức nấu mì của gia đình ta Trứng gà cộng với bột tươi Tám cưng bốn lạc thì mì mới ngon Nước lèo nấu đúng chu kỳ Nửa đêm xương xuống kiên trì ngồi canh Em gái Anh trai em em vui quá em gái anh trai quang tất cả hãy dừng lại bác rảnh chú là chú của hai con mười năm qua chú ngồi đây ăn mì mười năm Mười năm chứ ít ỏi gì Bởi vì chú cảm nhận được hương vị mì quen thuộc ở đây Câu chuyện vừa rồi hai đứa kể Chú chắc chắn rằng hai đứa là cháu của chú Không thể nào Làm sao tôi có thể tin ông là chú rùa của tôi chứ Nước lèo cộng với mì tươi Thêm bốn lát thịt Mới là mì da anh trai trong gia đình mà không chăm sóc được em gái con xin lỗi không con mới là người có lỗi bao nhiêu năm qua con có mắt như mù sống bên cạnh chú mà con không nhận ra chú để báo hiếu cho chú con mới là người có lỗi không anh mới là người có lỗi anh là chồng của em mà không biết gì về gia phả nhà em để cho em phải đi nhận từ lưa hộp dưa là bà con anh đúng là thành chồng vô dụng Anh phải là người có lỗi Không Chú mới là người có lỗi Tại vì chú nhận tụi con quá trễ Nếu như chú nhận tụi con sớm hơn Thì thằng anh mày đâu phải là giang hồ Con em đâu phải đi buôn bán như vậy con thằng này đâu có lùn như vậy Chú Để kỷ niệm ngày chúng ta gặp lại Và xóa bỏ hết những lỗi lầm quá khứ Con sẽ đổi quán mì của mình thành tên Mì, mì Đoàn Viên
Bữa nay các bạn có một cái câu chuyện nó cũng khá là dễ thương Mạch dẫn chuyện của các bạn nó rất là hợp lý Cái phần hỗ trợ của các bạn cùng chung với, với Buka đó Cái phần đó quá tốt Còn về Buka thì bây giờ em cũng đã kìm nén lại Bớt cái 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 bản năng của mình lại Để bớt cái sự ồn ào đó đi Và chính cái bớt cái sự ồn ào đó Nó đem lại cho em nhiều cái hiệu quả sân khấu hơn Cảm ơn Buka dạ, <cười> Trong suốt quá trình, trong suốt chương trình của Xuyên Việt Châu Vũ Ca gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả Đã quá yêu thương và kỳ vọng vào Vũ Ca Mà có có thể là có những lần Vũ Ca đã không làm tốt Được như những gì mọi người kỳ vọng Thật sự là khả năng mọi người có một giới hạn Và riêng Vũ Ca cũng vậy Vũ Ca chỉ biết làm hết sức mình thôi Nhưng mà cái sức của Vũ Ca tới đó nó không được hơn nữa Cho nên là nếu như cô ca có làm khán giả thất vọng Thì xin quý vị khán giả hãy bỏ qua cho cô ca Và cho cô ca gửi một lời xin lỗi nữa Đó là gửi lời xin lỗi đến Gửi lời xin lỗi đến ba mẹ Cho con gửi lời xin lỗi đến ba mẹ Đến gia đình của mình Ở dòng thi Ở dòng thi tôi chưa từng Lúc đó cô ca chỉ muốn cái gì mình thích, cái gì mình làm cái đó Muốn cho mọi người biết là mình có thể làm được Mà lúc đó không hề nghĩ đến cảm giác của ba mẹ Bỏ qua cái sự quan tâm lo lắng của ba mẹ Cho đến khi chương trình phát lên Thì ba mẹ thấy là mình xây ở trên không như vậy Ba mẹ rất là lo Và gọi điện thoại lên nói chuyện Là cảm thấy lo lắng Tại sao lại làm như vậy Hãy hứa là mai mốt đừng có làm những cái trò như vậy nữa Thật sự là những cái lời la đó là một cái đau lắm có nghĩa là khi mà mình cảm thấy thích một cái gì đó rồi tự mình làm Mà mình không nghĩ đến cảm giác của người thân của mình như thế nào Họ thật sự rất là lo lắng cho mình Giờ Nhân đây thì con xin gửi lời xin lỗi đến ba mẹ Gửi lời xin lỗi đến anh chị Đến gia đình mình